Las elecciones congresales están prácticamente a la vuelta de la esquina y son 22 partidos políticos que presentaron su solicitud de inscripción para 88 candidatos ante el Jurado Electoral Especial de Mainas con miras a las elecciones congresales del 26 de enero del próximo año. Y para ellos, todos los candidatos que al parecer están fijos, entre comillas, digo esto, ya que hasta el 3 de diciembre se sabrá si los 88 postulantes podrán pasar la valla de las tachas. Pero salió una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, según intención de voto, elecciones congresales 2020 Zona Oriente, con la pregunta... Si mañana fueran las elecciones para el Congreso, para el periodo 2020-2021, ¿por qué lista parlamentaria votaría usted? Respuesta asistida y única que va desde el mes de octubre a noviembre de este año, solo daremos lectura a los tres primeros de la lista. Con el 13.89% mes de octubre y el 9.3% mes de noviembre, Acción Popular. Con el 6.5% mes de octubre y con el 8.5% mes de noviembre Alianza para el Progreso APP. Con el 5.8% Fuerza Popular se mantiene con estas cifras los meses de octubre y noviembre. Con 22.7% y 19.6% son los votos en blanco y viciado. Con el 33.8% y 39.5% no sabe, no opina. Esto es el panorama encuestador. Pero vamos con la entrevista a los candidatos. Empezamos con el dinámico y carismático joven político Boris Morey Cifuentes, candidato al Congreso por Partido Podemos Perú. Es un político joven y por qué no decirlo novato, y pese a que no figura en las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, IEP cuenta que es un partido nuevo y que tiene recién un año. Hemos ganado un gobierno regional, hemos ganado en San Juan del Urigancho, el distrito más grande del Perú, y hemos quedado en segundo lugar en, la, en Lima Metropolitana, metiendo 10 regidores. Entonces, es un partido nuevo que se está posesionando, se llama Podemos Perú. A la pregunta quién está financiando su política, esto fue lo que nos dijo. Está haciendo un préstamo de 25 mil soles y rompe su chanchito. Nosotros estamos recibiendo todo lo que es el, el kit del Poder del Jurado Nacional para ver cómo es nuestra, nuestra rendición. ¿Quién está financiando? Soy Boris Morey, soy profesor nombrado, estoy sacando un préstamo del Banco de la Nación y será 25 mil soles que me dan un préstamo después he ahorrado tanto tiempo para poder estar limpio en el sistema y aparte de los amigos, aparte de de los ahorros que he tenido. ¿Se puede decir que amigos están apoyando Boris? Amigos muy cercanos, entre las cuales tenemos, tengo exalumnos que se han hecho mis amigos, tengo, no olvides que tengo mucho tiempo en, en una institución de, de, de administradores, pero lo guardo en reserva, porque tú sabes que no tengo la autorización de darle los nombres, pero... ¿Ocultas algo Boris? No tengo que ocultar nada, tengo amigos, los, los chicos de ayer se hicieron grandes, y de un granito de arena sirve para poder hacer una pinta, para hacer una, un banderín y estamos dándole. Boris, eh, tú sabes que hay mucha suspicacia en esto, exacto, ¿sí o no? Exacto. Pero tú lo has señalado, el Jurado Nacional de Elecciones será el que determine, ¿no? Mediante ya las rendiciones de cuenta, ¿quién estaría financiando la campaña pues, de Boris Morey? Exacto, nosotros no tenemos nada que temer, una, una pinta, una pared te cuesta aproximadamente 300 soles, pero el señor que es de la casa, Boris, píntalo, ok, las pinturas. Las pinturas tienen un costo, de 10 soles el galón, 12 soles el galón, el pintor también tiene un costo. Entonces, todo eso se va sumando, todo eso se va sumando y es una campaña tan corta, Gisela, de, de, de 30 días. También eso me, me animó, porque una campaña larga gastas más, en una campaña tan poca el dinero es poco también. Y acá hay la creatividad del candidato y el carisma que uno tiene y poder convencer con las ideas y las propuestas a, los, a, la, a la ciudadanía de Loreto, que es más que todo eh, en el botón electoral una más de 300 mil votos. Señaló que no debe a nadie y el tema de la direza, cuando era funcionario público, señaló que el caso está en manos de la fiscalía. No debo a nadie, ahí está mi, mi ficha de la hoja de vida que nosotros tenemos, he sido funcionario en direza y he declarado a la Contraloría que es lo que yo tengo. 
yo tengo y... Justamente ahí te habían señalado de que había un audio, de que estabas cobrando, ¿en qué ha quedado ese tema? Eh, está siendo investigado por la fiscalía y mañana haceré mi declaración, no tengo nada que ver, es que nada debe, nada teme, pero hay que ser bien claro, ser funcionario público, estás expuesto a las denuncias, pero hay que ver si son ciertas o verdes, y ahí en la fiscalía se determinará mi, eh, mi inocencia. ¿no? Pero Morey está convencido que ganará su curul en el Congreso. Boris, para finalizar, eh, ya que te ha entrado a ti la política en ser político, si no ganas esas elecciones, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el mundo de la política? ¿En qué te vas a desarrollar? Cuando entras a jugar un partido de vole, Gisela, ¿entras a ganar o entras a perder, Gisela? A ganar. Entonces yo voy a ganar. Yo voy a ser el próximo congresista de la región Loreto, representando a la región más grande del país, que es Loreto. Otro candidato joven es Randy Wagner Ríos Gutiérrez, quien también sueña con ser parte del Parlamento y va con la agrupación política Vamos Perú. Randy nos cuenta por qué quiere ser congresista. ¿Y por qué el Congreso? Justamente que hay un Congreso disuelto, no un Congreso, llamémosles corrupto, un Congreso que no trabaja para el Perú. ¿Por qué has escogido justamente ese candidato para el Congreso? Precisamente porque necesitamos levantar la imagen del Congreso, necesitamos limpiar el rostro del Congreso. Yo creo que esa limpieza que le podemos dar al Poder Legislativo viene acompañada precisamente del recambio generacional en la política, de nuevos rostros, que no solamente sea un tema de, de, de cambio de edades, sino también de actitudes, de convicciones en política, y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿no? Criticó a los congresistas que fueron disueltos, refiriéndose a Patricia Donaire. Realmente hacer política en su verdadera mística, que es la, la del servicio social, ¿no? y no realmente como hemos venido acostumbrando a ver políticos que solamente... Eh, han visto en la oportunidad de postular o ser autoridad el, el, la mina de oro para poder enriquecerse. ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, de políticos que ya, ya, hemos, ya hemos visto. ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a Patricia Donaire, que ha tenido bastante tiempo eh, intentando nuevamente regresar al Congreso, lo ha tenido. Y no hemos visto mayores logros que haya hecho por, el, por, por Loreto. Al contrario, todo el mundo se ha quejado de que ha regresado al Congreso de la República para ir a vivir nuevamente en Lima y hacer su vida allá y realmente olvidarse de Loreto. ¿no? ¿Quién estaba financiando la campaña de, de Randy? Bueno, amigos, familia, ¿no? Tengo a mi esposa, felizmente trabaja, eh, amigos también que están trabajando, familiares, ¿no? Hacemos una chanchita y podemos juntar para, básicamente para las pinturas, para algunos eh, banners gigantes que tenemos, algunos volantes, y eso es todo, ¿no? No tenemos campañas millonarias, fiestas, ¿no? Por eso dicen todos los candidatos a que, los, que les estoy entrevistando, que los amigos, que la chanchita... ¿Hay que creerles? Bueno, eso no, no podía hablar por el resto, pero por el, en mi caso es así como estamos financiando la campaña, ¿no? no... ¿Podrías decir que amigos estarían financiando tu campaña? Bueno, básicamente la familia, ¿no? Básicamente la familia. ¿Cuánto más o menos vas gastando ya? Ahorita unos dos mil soles. Eh, ¿No ocupar un curul en el Congreso, Randy se quedaría como periodista o Randy se quedaría como político? Bueno... Yo creo que desde el momento que hemos eh, apostado por apoyar políticamente a alguien, en este caso el doctor Parimango, eh, hemos dejado al lado el tema de la investigación periodística, la cosa que hemos tenido siempre, ¿no? Con el programa Nadie se salva. Y ahora, eh, después de esta campaña municipal que hemos tenido, hemos retomado la, el, los programas de televisión, lo hemos hecho más prácticamente un programa de entrevistas. Ya no, no lo veía bien, no lo veía correcto meterme ya en temas de periodismo de investigación, pero sí con el tema... La, la televisión es un, un mundo en el cual me metí hace 10 años y pienso seguir este, estando en televisión, sea o no sea congresista. ¿no? ¿Pero vas a postular a, alguna, a, a algún sillón municipal? No, yo creo que hay que tener las cosas bien claras en política. No, 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 no estoy de acuerdo con aquellas personas que cambian de parecer de un momento a otro. Yo creo que... Vas a cambiar tú, de repente te proponen y te dicen, Randy, tenemos un candidato para Mainas o un candidato para San Juan. Yo creo que eh, podríamos ayudar y apoyar algunas, algunas figuras que se deseen este, postular a las alcaldías, pero estando nosotros en el cargo para postular un cargo ejecutivo, no, no, no me veo así, ¿no? No te ves. No me veo. Pero sí quieres ir al Congreso. Al Congreso, sí. Es un es poder legislativo, de fiscalización, de representación. En ese cargo me sentiría más cómodo. Ahora le tocó el turno al antropólogo Frederick Ugarte del partido político Acción Popular. Y Acción Popular está en primer lugar, ¿cómo le tomas? Bueno, con mucha humildad y con bastante responsabilidad, habida cuenta que la población está confiando en Acción Popular. Y esto significa, esa confianza es resultado que efectivamente Acción Popular no viene estando manchado con escándalos de corrupción. 
Por ejemplo, tenemos este caso de Odebrecht, del vecino país de Brasil, que ha contaminado con su corrupción a muchos países latinoamericanos, incluyendo el Perú. Odebrecht llegó al Perú en el año 79 y allí hizo, con Morales Bermúdez, el gobierno militar Morales Bermúdez, hizo su primera obra. Luego vino el segundo gobierno de Belaunde, cero obras de Odebrecht. Luego vino el gobierno de Alan García, otra vez Odebrecht con obras, todo el gobierno de Fujimori también. Vino el gobierno de Paniagua, otra vez cero obras de Odebrecht. Luego vienen los siguientes gobiernos después de Paniagua y otra vez vuelve Odebrecht con su forma de ganar licitaciones que hemos visto y han confesado a través de la corrupción. Señaló que es un rostro nuevo y tiene 30 años de militancia partidaria. Un rostro nuevo, primera vez que postulamos al Congreso de la República, pero no por ello somos improvisados. Tengo 45 años de edad, tengo 30 años de militancia partidaria solamente en Acción Popular, en ningún otro partido, desde que era menor de edad, con permiso de mis padres. Ah, siempre, siempre te ha gustado la política. Sí, vemos en la política una posibilidad de hacer cambios y Loreto necesita cambios. No se van a poder hacer todos los cambios de la noche a la mañana, pero hay que empezar ya esos cambios. Pero de ¿quién financia tu campaña? ¿Quién está financiando tu campaña? Nosotros estamos siendo financiados con recursos propios y de algunos amigos y correligionarios. En pequeños montos, como podrás ver, nuestra, en nuestra campaña no está inundada de pintas, gigantografías por todos lados, como ya empezamos a ver de otros candidatos. Es una campaña austera pero con mucho entusiasmo, con mucho apoyo de, 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 en lo que se refiere a la convocatoria, la invitación a que se marque la pala y se escribe el número 2, de distintos amigos, familiares, correligionarios del partido también, que se está haciendo también bastante en redes sociales. Entonces, cuando ya termine la campaña, cumpliendo fielmente con la ley, como siempre lo hemos hecho, haremos nuestro informe detallado de quiénes son las personas que nos han apoyado con nombres y apellidos. ¿Y no hay temor de, de, de las personas que te están apoyando? Como para, como para pagar un favor político más adelante? No, porque no aceptamos eh, apoyos de personas corruptas. No nos gusta la mentira, no nos gusta la injusticia. Nosotros queremos trabajar por la región. Ahora le toca el turno al candidato que quiere ir por Mainas, pero mejor aprovechó la oportunidad y se va al Congreso Roger Groner Pinedo del partido Todos por el Perú. No cree en las cifras de las encuestas. Que mira usted, esas son encuestas un poco extrapoladas, a nivel más que todo piensan lo que es la capital y de ahí creo que hace una extrapolación a nivel nacional. Pero lo tenemos claro, es momento los partidos nuevos, es momento los rostros nuevos. No olvides que en esa encuesta que muchos lo tienen, hay buen porcentaje que no saben, opinan, no todavía se deciden, creo que suma más de 35%. O sea, si vamos al extremo, yo podría decir que estoy ahí. Lo único que estamos viendo a nivel de partido es que, y hemos calculado ¿no? internamente, porque tenemos buenos también un equipo nacional, que sí o sí pasamos la valla, y es ahí, más que la oportunidad, una gran alternativa, que Grone con la antorcha moral estará presente como congresista para la región Loreto. A la pregunta de quién financia su candidatura, esto fue lo que responde Groner Pinedo. Mire usted, tenemos muchos aliados estratégicos que son ciertos precandidatos que nos están apoyando para el 2022. Tengo un amigo que hace poco nos llevó acá a, a, a Santa Cecilia. Hace dos días estuve por ahí presente, su aniversario, sus 99 años, del pueblo de Santa Cecilia, en el distrito de Indiana. Este fin de semana estoy yendo a Requena, allá Baldomero me está apoyando, que no cueste entre comillas mucho, un pasaje, dormiré en su casa, llevo solamente mis volantes, nada más. ¿Te das cuenta? No tengo más cosas. Es algo muy austero, muy vienes, franciscano. ¿Cuánto vienes gastando ya en este, este tiempo? Porque la campaña es corta también, ¿no? es mucho, no se necesita mucho dinero. ¿Pero cuánto más o menos se va a gastar? El monto no lo puedo, porque mira, este local es auspiciado por un gran amigo, donde estoy ahorita, los volantes me doblaron mi familia, que nos cuesta mucho, y no tengo más nada. ¿Tus un, ahorros? Un, ¿No tocas nada tus ahorros? Un de acá, que es de mi, de mi cuñado, mis ahorros lo tengo, es cierto, lo estoy tocando, porque acá quiere hacer nota para comprar una gaseosa, una galleta, una reunión que nos visita, y de, vale, aunque sea 10, 20 solcitos, y es platita. Pero no ¿Las te pintas siento. también? Las pintas no las tengo, las pintas las tengo el año pasado. Ahí dice Mainas. Claro, dice Mainas. O sea, voy a ver si consigo pinturita, si consigo una manito de obra para que me lo haga. Estoy así. Pero el Transformers de Mainas a congresista se refirió al tema de sus denuncias por peculado y colusión, señalando que están ya sobreseídos. Mira, usted eso quería aclarar. Yo le quiero decir al pueblo directamente. Jamás fui sentenciado. Estas, estos de ahí, muy pronto vos salís que han sido sobreseídos. ¿Qué se llama sobreseídos? Han sido ya archivados. Que figure ahí. Tú sabes que el sistema hay que impulsar. Yo me descuidé eso y tienen buenos años ahí. ¿Cuántos años más o menos? 
uno creo es hace 8, 10 años, el otro creo de 5, 6 años, son de hace mucho tiempo, que ya están sobreseídos, pero figura ahí porque tiene que impulsar la misma persona o tu abogado para que pues, lo archive y ya no figure ahí. Finalmente la entrevista con el candidato a Fuerza Popular, Jorge Alberto Morante Figari, habló del tercer lugar que ocupa su partido en las encuestas y que su lista ha sido admitida por el jurado especial de Mainas. Este, efectivamente por ahora aparentemente estamos en tercer lugar, pero sin embargo eh, aspiramos a estar pronto en primer lugar, ¿no? Este, estamos trabajando bien, eh, hemos tenido una actitud creo bastante responsable en el sentido de no hacer mucha campaña todavía hasta que la lista esté totalmente inscrita y el día de hoy puedo anunciarles que la lista de Fuerza Popular ha sido admitida en, sus, en el 100%. Tuvimos al principio un pequeño impasse con dos de nuestras candidatas, pero ya ese impasse ha sido superado y el jurado electoral especial de Mainas ha declarado admisible toda nuestra lista completa. Para Morante Figari y para todos los entrevistados, la pregunta del cajón fue ¿Quién le financia su candidatura? Y esto fue lo que señaló. Morante, ¿quién está financiando la, su campaña política? Yo. Yo. ¿No? No, 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 ahora, o sea, hay amigos que siempre me, me ayudan en, por ejemplo, en caminar, en darme ideas, en, en, en poder este, organizarnos juntos, caminar, hablar con las personas y esto, pero que lo hacen, digamos, con un con una participación, pues, este, absolutamente desinteresada y, y en lo más mínimo monetaria, ¿no? O sea, ¿Y, por qué, ¿Y por qué no recibir ayuda de otras personas? Este, porque esta porque este es una candidatura que primero es una campaña muy corta. Segundo, mucho se va a basar en redes. Tercero, no hay gasto que hacer en publicidad porque eso lo cubre el Estado. O sea, porque ya no se puede gastar en medios de comunicación. Entonces, lo mejor es caminar, trabajar en redes y estos pequeños espacios que nos pueden dar ustedes, ¿no? Este, para poder difundir nuestra candidatura. O sea, no, no, creo, no creo que haya ningún problema con eso. O sea, eventualmente, digamos, uno también tiene ahí sus ahorros y eso, y uno no puede puede moverse, ¿no? Ahí los tienen, señores. Los candidatos entrevistados todos señalan que tienen sus ahorritos y reciben la ayuda de algunos amigos. Solo el candidato de Fuerza Popular se financia solo su campaña.